Viajar para a neve não é sinônimo de passar frio e passar perrengue. Com as camadas certas, você viaja aquecido, protegido e com muito conforto. Vai curtir a neve e não sabe o que usar? Eu estou aqui para te ajudar. Meu nome é Rodrigo, sou diretor criativo da Fierro e hoje vou te explicar o que, que você precisa usar para curtir a neve com o corpo aquecido e sem passar perrengue. A primeira peça que é fundamental para você curtir a neve é uma boa segunda pele. A blusa e a calça segunda pele precisam ter ações térmicas. Essa segunda pele da Fierro, por exemplo, ela tem ação antimicrobiana, espelha a umidade, retém o calor corporal e tem proteção solar. O tecido interno é aveludado e ela é muito anatômica, proporcionando liberdade nos movimentos e aquecimento. A segunda pele tem a função de gerar uma cápsula de calor. É que todo o calor já gerado pelo corpo vai ficar protegido pela segunda pele. E além disso, seu corpo vai ficar seco, porque ela ajuda a expelir a umidade já gerada pelo corpo. E a camada intermediária é um fleece. Um bom fleece térmico faz toda a diferença. E ele tem a função de servir como amortecedor térmico. Ele vai ajudar a minimizar a variação térmica. Então o frio externo vai ser minimizado para não chegar até você, garantindo que seu corpo fique mais protegido. Esse produto da Fierro, ele tem várias tecnologias, engenharia de performance. Então ele é um produto leve, seca rápido, tem proteção antibacteriana, tem proteção UV, realmente é um produto feito para qualquer aventura de inverno. E por cima, você precisa de um bom casaco, que ele seja impermeável, térmico e resistente. A gente indica opções que realmente foram concebidas para a neve. É o casaco que irá impedir que o vento frio e a neve cheguem até você. Então escolha um casaco que seja impermeável ou resistente à umidade, que o forro dele seja térmico e o enchimento seja realmente concebido para proporcionar aquecimento, o aquecimento que você vai precisar. Mas se você olhar na previsão do tempo e o seu destino não vai ser úmido ou não vai nevar, talvez considere levar outro casaco que não tenha as características de repelência à umidade, por exemplo, desde que ele seja térmico e realmente feito para aquecer. Nos pés, escolha uma meia e a bota certa. Falando um pouco sobre a meia, a meia realmente precisa ser térmica e realmente aquecer. Escolher uma meia normal que você já tem no armário talvez não seja uma melhor opção. A meia certa irá garantir que seus pés fiquem secos e aquecidos. É importante que ela tenha realmente características térmicas, que o forro dela seja concebido para isso. Uma meia certa faz toda a diferença. E a bota? Ajuda a garantir que seus pés fiquem realmente aquecidos e seguros durante toda a aventura de neve. Uma bota certa precisa ter um solado antiderrapante, a parte externa precisa ser impermeável ou resistente à umidade e o forro precisa ser térmico, seja em lã natural, lã sintética ou com forro térmico mesmo. Mas é muito importante você sempre prestar atenção no calçado, porque o calçado irá ficar em contato direto com o solo. Então escolha o calçado certo, ele faz muita diferença. E nunca se esqueça dos acessórios. A sua cabeça, pescoço e mãos precisam estar aquecidos. Então gorro, cachecol e luva são muito importantes. A luva, por exemplo, é um produto que irá manter as suas mãos aquecidas o tempo todo. E a gente tem muita sensibilidade no frio nas mãos, então nunca se esqueça de levar uma boa luva. E o gorro e o cachecol são muito importantes para garantir que a sua cabeça e pescoço fiquem sempre aquecidos. Viajar para a neve não é passar perrengue, ficar corpo frio e com muitas peças. Com as peças certas, você vai viajar muito tranquilo, curtindo cada momento e o principal, com corpo aquecido e confortável. <música>